Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de, de Total Warhammer 2 avec Alariel, la reine éternelle. Alors, euh, il me semble que j'avais directement passage de tour suivant parce qu'on avait... Alors voilà, on avait quelques personnages à déplacer encore mais... Euh, du coup, ouais, j'ai surtout l'armée de Alitanar qui est sur le, la, la dernière position du coup de l'armée ennemie contre qui on est en guerre. On est en train d'assiéger Bilbali aussi avec Tyrion, euh, probablement que je vais raser euh, le, le, la province. Et ensuite, on va s'attaquer à Magritta. Et après, on a les deux armées au sud aussi qui euh, sont en train de se reconstituer et qui vont peut-être pouvoir partir, venir filer un coup de main à Tyrion sur cette péninsule-là. On à remonter un petit peu au niveau des peaux vertes et il faudrait aussi, euh, ouais, ça, je pense que ça serait mieux même de prioriser là-dessus, aller affronter le chaos parce qu'en fait on va avoir bientôt une deuxième vague qui va apparaître ici et une autre qui va apparaître au sud. Celle du sud, on y sera exposé euh, de par notre positionnement. Oh, oh bah tiens. Ok, alors, est-ce qu'on va les affronter la question que je me pose, donc sur, voyons voir, euh, on a quoi On a quelques maîtres épéistes, on a beaucoup d'unités de tir, euh, on a un petit peu de tout en termes de personnages, elle aussi. Euh, je pense pas qu'il est de... Non, elle a pas de magicienne très avancée, et les Brown n'est pas une magicienne, c'est une guerrière, avec sa lame maudite. Voyons voir, c'est quoi L'épée mortelle et la lame maudite. D'accord, et après elle a quoi L'amulette de feu sombre Bon, après en termes d'unité du coup, euh, on devrait pouvoir leur faire mal en termes de tir. Ils ont qu'une seule unité dangereuse en termes de chevalier sur sang froid. Donc je pense qu'on a moyen d'arriver à faire quelque chose d'intéressant avec ça. Surtout si avec Alit on vient se poser sur les flancs par exemple et que on vient en fait reprendre les troupes ennemies. Mais ce qui m'inquiète un peu avec cette proposition là, c'est... Bon déjà j'ai une seule unité anti-large vis-à-vis de leur unité, et puis en plus ils ont d'autres types de cavalerie, que je risque de me faire défoncer assez rapidement, c'est ça le problème. Euh... Je pense que je vais garder le phénix dans les environs pour les couvrir au pire, mais on va, ouais, on va réfléchir un petit peu à comment on va faire ça. Alors déjà, alors ça c'est intéressant parce que du coup on peut peut-être se foutre directement face à ces types là, euh... avec, alors du coup... On va mettre ces mecs là, 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 et avec ces deux là, là-haut, on va laisser eux comme ceci, euh, carrément là-haut tant qu'à faire. Et après on va, on, va, on va renvoyer aussi, voilà, on va essayer de finir ce mec -là, ces mecs là le plus vite possible, c'est l'objectif en tout cas. Et on va laisser du coup nos maiden comme ceci, il nous reste, ah oui. Et là, on devrait pouvoir bien éclater leur renfort. Alors, je vais juste dire... Euh, vous tous, sauf lui, vous allez être le groupe 1 en verrouillé. Commencez, avancez-vous. Ok, let's go. Merde. Ah oh, putain. Euh, le problème, ouais, c'est là. Les cavaliers noirs, ils vont nous choper, ils vont nous faire mal direct. Alors, ouais. On sait au corps à corps, vous déjà, plutôt quand même. Et on va voir, qu'est-ce qu'on a par ici On peut faire des dégâts magiques grâce à ça. Ok, ces gens-là ont pris cher. On va essayer de shooter les autres qui sont là-bas derrière. Toi tu vas revenir sur eux, toi tu vas shooter là dessus, nous avons aussi Voilà superbe Ok Ensuite on va régénérer les PV de ces gens là Très bien, toi tu vas shooter sur ces gens là euh, oui, on, va, on va reprendre eux tous, ils reviennent comme ceci avec elle qui vient devant. On va se positionner maintenant du coup. Alors c'est quoi ça Rodé visible uniquement à très courte portée. Oh, c'est sympa ça. Ah mais c'est l'unité spéciale c'est pour ça. Ok. Alors après tous les autres ils sont quasiment tous morts. Donc du coup on va reprendre juste le groupe 1. On va refaire revenir par ici. Ok. 
Ok. Euh, vous, là, vous allez me faire un petit soin ici pour soigner ces deux unités-là. On va revenir... Oh Ils ont déjà... Waouh Putain, on les a déjà bien défoncés en plus. Toi, tu vas te reculer. On va revenir un petit peu sur ce flanc. On va laisser voilà, nos anti-larges là-haut. Bon, et normalement, vous, vous devriez pouvoir finir ces gens-là. Sans problème. On va faire un double sort sur lui. Et aller attaquer ouais, plutôt leurs unités de tir à l'arrière. Pendant ce temps, on a le reste qui est en train de balancer la sauce. Parfait. Allez, let's go. On va, on va focaliser les tirs sur les unités à l'arrière. On va s'avancer avec eux. On est pas là. Ok, groupe 2, focaliser sur ce mec là. Ah, j'ai mon. Ouais. Mon phoenix qui a pris cher, mais on s'y a. Ouais, c'est pas, pas grave. On va faire fuir ça là. Et on va soigner au passage. Ah merde. Peut-être que je fasse plutôt. Euh, même, hop. Ok, bon, j'ai mes troupes qui sont un petit peu. Ok, toi tu reviens par là. On va le remettre en arrière. Ok, pendant ce temps là, on a tout le reste de nos unités qui sont en train de leur foutre une pâtée. Parfait, nickel. Ouais, belle baston, dis donc. Alors j'ai perdu deux, deux. Alors elles sont là, d'accord. En fait, ok. Donc, du coup, il nous restait juste ces mecs là. Bon, euh, on va juste accélérer un petit peu le temps et laisser nos unités faire un max de tir sur ce qui reste debout encore un petit peu là. Et on va arriver à l'éliminer ce, cet assassin avec notre euh, phoenix parfait. On va voir, toi tu peux shooter avec ça par curiosité. Ah, j'ai peur qu'ils soient un petit peu trop loin à chaque fois. Après, ouais, c'est juste quelques sombres traits. Joli tir. Oh, putain, ça en a fait. Ça en a tué plus d'un sur le... le truc, dis donc. C'est un peu le seul truc que je, re... que je reproche, on va dire, aux... aux généraux qui font du. Enfin, qui tirent comme ça des projectiles. C'est que. Je crois que j'ai l'impression en tout cas qu'ils en tuent qu'un à chaque fois. Après, je peux me tromper. C'est peut-être pas vrai. Ils en tuent peut-être pas qu'un seul. C'est l'impression que ça me donne. Euh, du coup, ils sont très efficaces contre les seigneurs ennemis, contre les personnages ennemis, contre les troupes ennemies. En fait, le truc, c'est quand ils sont encore à corps, il me semble qu'ils font des dégâts à plusieurs individus en même temps. Alors qu'avec les unités, de avec les tirs, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais je peux me tromper. C'est peut-être des impacts de zone en fait quand ils tirent. Mais ça m'a toujours donné l'impression que quand ils shootaient, le mec, il y avait. Un personnage ennemi qui s'effondrait, enfin une troupe ennemie qui s'effondre en tout cas. On va se régénérer ici, euh, on leur a foutu une belle branlée en tout cas. Ça c'est vraiment très bien. Victoire de justesse, ouais, je suis pas d'accord, c'est pas vraiment de justesse. Ah oui c'est vrai qu'il va falloir que je reprenne l'étendue du dépit. En espérant que lui s'amuse pas à le prendre entre temps. Alors, oh, alors au pic blanc, on a le duc Gérod qui attaque. Donc là, on est sur une... Ouais, ça, va être... ça risque de faire un peu mal. Mais après, ouais, en termes de troupes standard, ils ont que dalle. Donc s'il faut, c'est que je... Ouais, non, c'est gérable. faut absolument que je bute les mecs qui ont essayé de péter les portes. Après, euh, on a deux unités de lanciers pour les retenir une fois qu'ils auraient traversé potentiellement les portes. On a aussi les gardes maritimes de l'Auterne pour... Euh, voilà, tout ça, c'est que de l'anti-large. Donc du coup, on va voir, on va voir avec quoi ils vont débarquer. Après, je pense que ouais, nos 4 unités de tir vont pouvoir leur faire vraiment, vraiment beaucoup de mal. Et après, au pire, on a notre armée qui est juste derrière. Donc, euh, on va jouer avec l'armée. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il veut venir sur les remparts avec ses deux unités de tir. Donc, c'est assez concept comme, euh, comme idée. Pas complètement contre, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, on va mettre le mec là, ici. 
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ouais, on va, on va, va foutre la totale sur cette zone. On va laisser du coup ces deux unités ici pour garder l'entrée. Euh, la cavalerie, on va la laisser par là. Les unités de tir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser devant cette porte et on va les faire sortir. Et nous allons laisser ce monsieur ici pour qu'il affronte ses bestioles. Je pense que... Non, remarquez, on va le laisser là. Et après, on a... Ouais, voilà. Cette bestiole-là, ce que je vais vouloir, c'est qu'elle aille s'attaquer à ce truc-là. C'est parti. Donc, vous, vous sortez. Et tu vas être groupe 4, groupe 3, vous venez par là. On devrait, je pense, pouvoir bien éclater le truc de corps à corps. On va essayer de les emmerder. Après, j'ai toujours. Ouais, j'ai le marteau de feu vol avec lequel on va pouvoir faire des trucs sympas de ce côté-là. Une bonne petite explosion sur leur face ça va être cool Puis après ouais, avec, avec 4 unités de tir ici On va voir ce qu'on va faire, ce qu'on va leur donner le groupe 2 On va laisser en mode garde Et on va leur dire de cibler spécifiquement les pèlerins de bataille Ici Je pense qu'on va essayer de balancer ça pour voir Je pense pas que ça va le détruire définitivement Mais ouais, ça peut faire déjà pas mal de dégâts Ok, là vite fait on va sacrifier notre règle Même si je sais que leurs unités de cavalerie vont re nous revenir dessus derrière pas grave. Ah, les pèlerins sont en train de se faire euh, ouvrir un petit peu. Voilà le... Merde on est au corps à corps ici. A priori on est en train de gagner mais... Ouais, reculez vous va. On a pas trop intérêt de rester au... Bon on, a, on est déjà en mode euh, escarmouche en théorie. Et après on a ces troupes qui sont... En train de se battre contre les arquebusiers. Bon, on devrait les exploser assez facilement, je pense. Et au final, du coup, on a effectivement juste les chevaliers du Graal qui sont ici. Parce qu'on a effectivement détruit euh, leur bâtiment. Ok. Parfait. Venez par là, vous. On est scarmouche. Ouais, ça, c'est bon. On continue à shooter ces euh, bestiaux. Après, euh, vous, pourquoi est-ce que vous shootez pas là Voilà. Je sur les troupes adverses. Bon, ici, ouais, les troupes ennemies se font juste défoncer. Mais on va voir, vu qu'ils sont en train de se glisser chez moi, je vais m'en occuper, je vais les finir avec la cavalerie. Alors, on a le général adverse ici. Le tat a lui envoyé mon, mon perso, peut-être. Ouais, pour l'instant, j'ai ces chevaliers du royaume là qui sont en train de prendre un peu cher Qu'est-ce que vous faites, vous là Venez là. Ça prend pas 3 heures pour traverser euh, cette zone. Allez. Repositionner nos lanciers. Face à des chevaliers du Graal, ça va être funky. Après, au niveau de dégâts de porte, on a de quoi faire encore. Merde, c'est que sur les engins de siège qu'on peut faire ça, c'est ça Ah zut. Ah, il faut que ça soit... D'accord. Uniquement sur les engins, donc j'aurais pu le faire là. Mais je peux pas le faire... Hein. Allez, venez, venez me finir ces mecs-là avant qu'ils... Parce le monde. Ok, pendant ce temps-là, on nous avons... Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer l'aigle pour faire chier les unités qui sont... Ah pendant ce temps là on les... Là ça, là, ça marche plutôt bien. Alors après ils sont... Ouh ils sont plus rapides que moi dis donc. Euh, pourquoi Pourquoi c'est en train de me tirer dessus ce truc Ok seigneur, le général adverse est en train de fuir. La porte elle en est où 51% donc ça va. Tac. Oups. <rire> voilà. <rire> ça l'a failli s'y attendre. Mais on va, on, va, on va le faire un peu à la main. Hop, viens par là toi. Reviens par ici. Voilà, 
Ouais, pendant ce temps-là, on est en train d'emmerder les unités qui sont derrière ça. Elle. Et pendant ce temps-là, nous avons les troupes-là qui ont fini. Donc on va juste se positionner pour reprendre le contrôle des portes, tant qu'à faire. On a notre cavalerie ici qui va venir s'occuper du duc Gérod en personne. Euh, Approche-toi de la zone là-bas, toi. L'objectif, c'est de ramener euh, tout le monde devant nos unités de tir. Parfait. Allez, barrez-vous. de les garder hein, si possible en vie putain si j'arrive à les <coughs> pardon alors là ça va pas le faire à mon avis ok si un ennemi a été éliminé pendant ce temps là nickel ouh j'ai ma cave qui prend cher allez évacuer 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 oh bah ça y est ils sont en fuite ah, fallait s'y attendre hein. alors, ils ont réussi à ouvrir du coup non j'ai même pas l'impression qu'ils ont réussi à ouvrir la porte Bon bah voilà, et puis du coup bah, on a notre deuxième armée qui va venir les finir derrière. Superbe. Fin de la bataille. Pas tout à fait. Ça y est. Victoire héroïque. 66 pertes, ouais. Nickel. Surtout les... la cavalerie qu'on a perdu. Alors, euh, on va juste exécuter les prisonniers, ça on s'en moque. Voilà, siège a été levé, on a une armée juste à côté donc on va pouvoir le finir rapidement. Nickel. Voilà, donc du coup ouais, il se rapproche. En plus ouais il est en... Oh, bon. On a vaincu les brandes. Oh, dégâts de perforation d'armure plus 20, sympa. C'est quoi comme j'ai comme rate Ouais c'est celui-là. Euh, comme recherche, on en a un paquet de nouvelles, non euh, Ça c'est plus pour les hommes d'argent, ça m'intéresse pas tout de suite. Oh, on a un joli boost de 249% quand même. Hein. Euh, ok, alors, qu'est-ce qu'on va se prendre Bien du dragon. Allez, on va améliorer nos dragons un peu. Ah, entretien réduit pour les maîtres épées d'Oed, Lion Blanc, Garde Phénix et Prince Dragon. Ça je veux bien, ça va nous réduire pas mal nos, nos coups quand même. Yes, c'est une bonne idée. Euh, ensuite, si on garde un oeil sur... Oula, on a pris, on a perdu un peu beaucoup quand même ici. Euh... Toi, il faut que je te donne... J'hésite à monter jusqu'à attaque éclair et guérison elfique en fait. Non, on va rester sur œil de lynx pour l'instant, ça va augmenter pas mal les dégâts qu'il fait à distance. Euh, la miss ici présente, elle va nous prendre... La mocheur. Si on regarde du coup les... Le combat, ouais, le combat c'est pas encore tout à fait ça quoi. Il faut qu'on maintienne le, le combat et il faut que rapidement on ait une deuxième force qui vient en soutien. Dans un tour elle est prête celle-ci donc on va venir soutenir dans un tour avec elle. Ça nous aidera pas mal. Et peut-être qu'on s'occupera même du combat avec cette deuxième armée. Au moins comme ça je les maintiens dans la zone et, et ils peuvent rien faire quoi. Donc on va venir finir ces gens là. Voilà merci, ciao cool et on vient s'occuper de ce mec là si j'y arrive oh je pense qu'il est encore à portée yes. voilà comme ça faction éliminée parfait bon et ensuite on va se foutre un pe petite marche forcée là et alors l'objectif ce serait d'aller par là on peut passer par en bas parfait l'objectif c'est de se rapprocher de cette armée là haut donc on va faire ceci. Donc du coup, Lotul a pris un niveau. Pour lui donner... Ouh, elle peut aller jusqu'à un dragon, la demoiselle. Voilà qui serait sympathique. On va voir le, la dévotion envers... C'est lequel pour les dragons Ah, c'est celui-ci. Tiens. J'en ai combien de dragons 
Ouais, j'en ai deux plus en plus les princes dragons, donc c'est parfait. Donc du coup, on va dire dévotion envers Aidayot, qui va augmenter le commandement des dragons, réduire leur entretien. Allez, c'est parti. Et on a un deuxième point aussi, on va aller là-dessus pour aller prendre le dragon lunaire derrière. Ça peut être assez sympa de toche. Et tchac, tchac, tchac. Bon, on a des améliorations de colonies disponibles. Oh, on a Garonde, cool. Euh, ce maître du savoir, il est dans cette armée-là. Donc lui, on va lui donner quand même le buveur d'esprit. J'aimerais l'amener un petit peu sur les trucs un plus haut niveau là-bas. Là Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici Quelques victoires, quelques traits obtenus, quelques bâtiments construits, quelques unités recrutées. Alors, on va juste se faire le tour. Voyons voir, à l'Ariel, elle est prête du coup maintenant. Donc avec Alariel, je me disais, on pourrait repartir à essayer de retraverser à nouveau euh, la région. Voilà, un endroit où je ne vais pas subir d'attrition si possible. Peut-être pour aller détruire la baie de la banquise ou l'assemblée des Brownling ou détruire cette armée-là qui traîne. J'ai encore des choses à faire avec euh, ces gens-là, quoi. Ensuite, on avait Alit Anar qui va rester là sur place pour l'instant. Même si j'espère que ça va améliorer. Toi, tu es prêt dans 3 tours Tyrion du coup je pense qu'on va pouvoir attaquer ici Ouais alors on va la faire à la main parce que l'équipe des forces c'est pas extraordinaire Donc on va la faire tout de suite Ok. Alors, on va parier, allez, tant qu'à faire. Prenons un peu de risque. Parfait. Donc du coup, on va laisser nos unités de tir par là, que je vais avancer ensuite. Euh, Tyrion, il est, il est sur un canasson qui va foncer sur la porte. Euh, nos deux dragons que, à qui je vais donner groupe 3 pour l'instant, on va les mettre là. Euh, vous allez être groupe 4 et je vais vous foutre par ici. Euh, alors, juste les gardes phénix, là vous allez me dropper ça, et on va mettre à la place plutôt les maîtres d'épée, et on va laisser voilà, ces deux unités qui sont là, parfait. Donc vous deux, vous êtes groupe 1, c'est parti, donc le groupe 1, on va le faire partir par là, vous, vous venez là, toi, tu viens là, toi, tu t'approches ici, euh, ensuite vous, vous venez jusqu'ici pour l'instant, vous deux, vous allez survoler la zone. Euh, groupe 4. Alors le groupe 4 se fait pas tirer dessus pour l'instant, ça c'est parfait. On va juste du coup s'avancer jusqu'ici pour être pile hors de portée du tir de l'ennemi. Ouais, et je pense que Tyrion va nous ouvrir la, la porte assez rapidement, donc ça va être assez fun ça. On va mettre notre cavalerie ici finalement. Allez, prêt, go, et go, l'objectif c'est, oh yes, toi je t'ai dit de faire ça si possible, ouf, la brèche a été faite dans les murs direct, ouh génial, ça c'est fort ça, euh, Oup 4, foncez directement ici, on va voir sur la porte, ouais ils sont en train de s'en occuper, parfait, sur ce flanc là on est en train d'asmater ces mecs là. Nickel. Alors toi je vais te mettre juste devant la porte par ici. On a un petit vent là qui va faire du bien. Vent de haute magie. Alors il était un peu loin à lancer mais il a l'air... Oh nice. C'est pas un vent ça. Ah si. Ah ouais. Oh putain ça c'est... Ça c'est du sort qui les classe. Comme on dit. Bon, et... Ah oui, non, mais sinon, en fait, le... ils peuvent pas. <rire> On a un peu oublié de les mettre sur place. Bon, et sinon, ma cavalerie, elle est en train de venir par là ou pas Ah, elle est un peu coincée derrière le... les autres. Et la porte vient d'être ouverte pendant ce temps-là, donc... On va envoyer ce cher... Oh, yes ah, Attendez, groupe 4, restez là. De baston elle est à mon avis monstrueuse ouais parce que Tyrion il va exploser le grand chef gobelin ennemi 
Ça va leur faire mal, hein. ça va leur faire tout droit là. On a après, on a des. D'accord. Ah, regardez-moi ça. Général adverse a déjà pris la moitié. Oh, il est, il est déjà quasiment mort. Nom de Zeus. Vas-y, finis-le. Bon, juste pour le fun. Après, c'est juste un gobelin, d'accord, mais. Il fait combien de dégâts 1152, ouais. L'autre, il a combien de points de vie Je sais pas combien il en avait au total, mais c'était pas beaucoup. Et on a une deuxième attaque par ici. On va balancer. Hello Ah non. Là, là. Merde. Bon bah là, ça sera un Boum La tour a été détruite. Aïe. Ça fait mal. Go Bon et après, du coup, euh, il reste quoi, là ouais. Je vais pas venir le buter, là, plutôt que de... S'il te plaît, finis-le là. <rire> T'as juste à lui donner un putain de coup d'épée dans la gueule. Donc il crève. Après, on a quoi qui est en train de nous arriver dessus par là-bas On va voir. Toi, t'es encore au corps à corps. Ouais. On va envoyer ces mecs-là. Toi, tu vas venir de ce côté-là. Alors, général adverse, éliminé ou pas Je pense oui. Dragon. Dragon. Viens faire ton souffle par ici. Ouais, là, les orques sur sanglier, à mon avis, ils vont prendre cher quand même face à, à nos unités anti-larges. On va faire entrer ce monsieur. On va voir qu'est-ce que je peux faire comme soin. On va faire un petit soin sur un de nos... Mec là. Ouais, toi il faut que tu te remettes au corps à corps donc du coup on va, on va charger ces gens là Hop, balance ton sort là Il est cool ce sort Ça fait pas beaucoup de dégâts à ses ennemis en particulier mais pas grave Ouais sinon la charge des dragons elle est pour quand Pour maintenant ah, par contre, je suis vraiment surpris de, du moral de de tous ces ennemis. Honnêtement, ils tiennent, ils tiennent assez bien euh, le pour juste une petite garnison de province, quoi. C'est du solide. Hein voilà. Je me disais aussi quand même, ça allait pas durer éternellement. C'était une belle branlée. Hein ouais, 43 pertes. Ça, c'est ce que j'appelle une branlée. Les dragons ont fait bien leur travail, la cavalerie aussi, nos unités de tir correctes. En face, ils ont rien fait, par contre. On a des bons sorts, on a, on a, un, super, on a un bon magicien, il n'est pas exceptionnel, mais il, est, voilà, il a fait zéro mort en l'occurrence. Mais euh, on a un Tyrion qui peut, qui peut juste exploser les, 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 les personnages ennemis. C'est une armée qui est très très intéressante, je trouve. Euh, on va juste occuper ici. Ah non merde, je voulais pas occuper, je voulais détruire. Je voulais raser. Fuck. Je peux pas abandonner la, la région. Ça serait vraiment bien qu'il y ait un truc pour abandonner une région. Bon, c'est pas grave. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sur Magritta. Du coup, bon, comme ça, ça me permettra de me régénérer dans la zone. Bon, j'espère qu'eux, ils vont faire tomber Château Gascogne rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre après Alitana, il ne devait pas bouger pour l'instant. Euh, Teclis, Teclis, Teclis. Il manquait une troupe Teclis, qu'est-ce que c'était Ah oui, il manquait une cavalerie. Euh, après, ouais, 4 et 4, c'est un peu beaucoup, mais au final... Ce qu'on va faire, c'est comme je disais, on va partir par là, on va repartir vers le nord. Et on va... Re... Ouais, ici. Je vais passer à l'auterne et puis... Ok, et après, euh, est-ce qu'on avait un autre truc à faire encore sur ce tour Parce qu'on a... Ouais, les autres, ils sont encore en train de recruter, donc non. Et après, par contre, en termes de bâtiments... Euh... Alors, la terre brisée, on avait terminé ça, superbe. Je vais me faire le bâtiment, ouais, avec pour booster l'intégrité ici, et l'ordre public, quand même, ce serait pas mal. Et ouais, on a encore besoin 
Alors, je voudrais juste voir quand même sur la croissance. Ça, c'est bien le ouais, revenu et taux d'imposition. On va y voir. Le cas d'autres endroits, ouais, là, c'est bon. Là aussi. Je pense que j'avais déjà fait le tour, il me semble, pour tous les corriger. Alors, genre, au glacier. Ouais, non, le glacier de fer givre, on peut attendre. Voilà. À Arnaim, on était à 5. C'était parfait, déjà. Attendez, on va faire ça lentement parce que je vois que, ouais, on a la côte vampire. Après, ici, on peut encore faire de l'ordre public. Et après pour les autres, ouais, on était déjà on était déjà comme il faut en notre répartition, donc c'est parfait. Ok, bon, je vais faire un petit break ici les amis, et prochain tour, on va passer au tour suivant dans ce Let's Play. Donc merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous